കപ്പാക്കൂൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ എ സികൾക്ക് മാത്രമായി കല്ലാച്ചിയിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം ദേശീയ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ വടകര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടകര ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ധർണാ സമരം ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി ലേഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ വടകര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടകര ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് മാർച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി ലേഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാടിനകത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്ന് അവരുടെ ഈ ചുരുങ്ങിയ മാസത്തിനുള്ളിലെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ദേശീയ പൗരത്വ ബിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ആ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും ഈ നാടിനകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഭരണഘടനയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതേതരത്വ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭാഷയുടെ പേരിൽ ലിംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും ഈ നാടിനകത്തെ ഒരു പൗരനും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് എല്ലാ പൗരന്മാരും ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുല്യരാണ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ വിദേശികളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ആ രൂപത്തിലേക്ക് തുല്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിവിശാലമായ ഭരണഘടനയുള്ള നാടിനകത്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭിന്നിക്കു ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ നാടിനകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇടപെടുന്നില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പട്ടിണിയിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യം മാറുകയാണ് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യം മാറുകയാണ് തൊഴിലില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ നാടായിട്ട് ഈ രാജ്യം മാറുകയാണ് അത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരവും കാണാൻ കഴിയാതെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മേൽ ഒരു ചർച്ചയും സംഘടിപ്പിക്കാതെ അധികാരത്തിൽ കയറിയ അന്ന് മുതൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു മത രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് രാജേഷ് പുതുശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കളായ കെ പി ശ്രീജിത്ത് എൻ കെ അഖിലേഷ് എം കെ വികേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാടിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് സകലമാന മനുഷ്യരും ഇന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഇത്രയേറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെക്കാൾ ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒട്ടേറെ വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടനേടുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബോംബെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പട്ടണങ്ങൾ തകർന്നു തരിപ്പണമായ കാഴ്ചയും നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യം രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഇരുണ്ട നാളുകളിലൂടെ നാവടക്കൂ പണിയെടുക്കൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സകലമായ പൗരാവകാശങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ഇരുണ്ട നാളുകളിൽ കൂടി രാജ്യം സഞ്ചരിച്ച സാഹചര്യവും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നുള്ളത് ആർക്കും പറയാനാകാത്ത